আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি যে যেখানেই আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন তো আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা ইফতারের রেসিপি আইটেম নিয়ে আসলাম তো আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন এটা কি জিনিস বা বুঝতে পারছেন না ভাবছেন যে এটা হয়তো পেঁয়াজু বা চপ এই টাইপের কিছু এটা আসলে চপই বাট একটু অন্যরকমভাবে তৈরি করেছে আমি এটা বানিয়েছি আমি আলু আর হচ্ছে চিকেন দিয়ে তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব যেটা আমি কিভাবে বানাই তো এটা হচ্ছে চিকেনের ব্রেস্টের পার্টটা মানে উইদাউট বোন যেটা এটাকে আমি প্রথমে ছোটো ছোটো করে টুকরা করে তারপর মশলা মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো আর আলুটা দেখে হয়তো আপনার ভাবছেন যে আলুটাকে সিদ্ধ করে চপের টাইপের বা কিছু করব কিন্তু আমি আসলে আলুটাকে আজকে সিদ্ধ করব না আলুটাকে কাঁচাই গ্রেট করে তারপর আমি চপটা বানাবো তো আপনারা ট্রাই করতে পারেন এটা ইফতারে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা আর বাচ্চারাও অনেক পছন্দ করবে কারণ ভিতরে চিকেন আছে উপরে পটেটোর একটা ক্রিস্পি ভাব আসবে তো আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারেন আমার বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করেছে সপ্তকের বাবারও খুব পছন্দ হয়েছে তো আমি প্রথমে মাংসটাকে এইভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিলাম কারণ এটা কিন্তু আমি কোনো সিদ্ধ করব না জাস্ট ভাজা হবে তো এই জন্য একটু হাল মানে পাতলার মধ্যেই কাটতে হবে বেশি ঠিক হয়ে গেলে মাংসটা ভালো মতন কিন্তু কুকড হবে না তো এটাকে আমি মাখাবো আর আলুটাকেও একভাবে ছিলে রেখে দিয়েছে তারপর ওটা করছে ওটাও দেখাচ্ছে আপনাদেরকে আলুটাকে এভাবে আমি গ্রেটার মেশিন দিয়ে আপনারা হাতে পারলে হাতে কুচি করে কেটে নিলেও হবে কিন্তু গ্রেটার মেশিনেই ভালো হয় মানে সবগুলো সমান হবে হাতে কাটলে হয়তো মোটা পাতলা হতে পারে একই সাইজের হলে ভাল লাগবে তো আলুটাকে আমি এভাবে গ্রেট করে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখবো আলুর কষ্টটা চলে যাওয়ার জন্য এটা কিন্তু ঠান্ডা পানি তারপরে হচ্ছে আমি মাংসটাকে ম্যারিনেট করব আসলে এই ধরনের খাওয়াগুলা অনেকে মনে করেন যে অনেক ঝামেলা কারণ একবার মাংস ম্যারিনেট করব একবার আলুকে মিক্স করব বানাবো ভাজবো বাট আসলে ওরকম না একটু করলেই মনে হয় দেখলে মনে হবে যে অনেক কিছু তেমন কিছু আসলে না তো আমি এখানে আগে মাংসটাকে ম্যারিনেট করব এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে বেসন তার মধ্যে দেবো আমি একটু আদা বাটা রসুন বাটা আর কিছু গুঁড়া মশলা লেবুর রস আর একটু ওখানে ফুড কালার এটা হচ্ছে দিলাম লবণ প্রথমে বেসন তো সবার ঘরেই আছে এখন এটা একটু গুঁড়ো লালমরিচের গুঁড়া তারপর দেবো আমি হলুদ গুঁড়া তারপর ধনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া সব কিছু মানে মাংসে আমরা যা যা দিই ওগুলা সব গুঁড়া মশলাগুলো দিয়েছি আর আদা বাটা রসুন বাটা তো লাগবেই এগুলা দিয়ে শুধু বেসনটা দিয়ে আর লেবু রসটা এক্সট্রা বলা যায় আর সব নর্মাল মশলাগুলা যা সবার বাসায় থাকে ওগুলা দিয়ে মাংসটাকে আমি মিনিমাম এক ঘন্টা বেশি রাখতে পারলাম ভালো বেশিক্ষণ রাখবেন আর না পারলে মিনিমাম এক ঘন্টা হলেও হবে একটু জর্দা রঙটা দিয়ে দিন কারণ কালারটা সুন্দর আসবে আর হচ্ছে একটু লেবুর রস এটা দিয়ে মাংসটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিব তারপর হচ্ছে আলুটাকেও একটা ব্যাটারের টাইপের বানাবো কিন্তু আলু দিয়ে যখন আপনারা বানাবেন তখন ভাজার কিছুক্ষণ আগে করতে হবে কারণ আলু যদি আমি মশলা দিয়ে মেখে রেখে দিই আলুর থেকে কিন্তু পানি ছড়ায় তো সেটা ভালো হবে না তো যখন আপনারা মানে ভাজার কিছুক্ষণ আগে জিনিসটা করে সরাসরি আর কি ফ্রাই করতে হবে ওইটা ভালো হবে তো এটুকুভাবে আমি মাংসটা কীভাবে করে রেখে দিব মাংসটা ম্যারিনেট হয়ে থাকবে তারপর চলে আসবো আলুতে আলুটাকে ভালো মতন ধুয়ে একদম ঝরিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে কারণ আমি ওর মধ্যে কিছু জিনিস অ্যাড করব ভিজা থাকলে জিনিসটা সুন্দর হবে না বেশি স্টিকি হয়ে যাবে তো মা আলুটাকে আমি একদম কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম আলু কষের পানিটা চলে গিয়েছে তো এখন আমি আলুটা কীভাবে ঝরা দিয়ে রেখে একটু টিস্যু পেপার দিয়ে চেপে নেবেন তাহলেই একদম ড্রাই হয়ে যাবে কোনো ধরনের পানি এটার গায়ে থাকবে না এই ধরনের খাবারগুলো আসলে একটু কষ্টকর বানানো মনে হলেও অনেক ইজি কারণ ঘরে থাকা জিনিস দিয়ে হয় আর একটু অন্য রকম টেস্ট হয় খেতে আমরা সব সবসময় আলু চপ আলুর এগুলো খাই তো এই ধরনের চপ খেতেও কিন্তু মজা লাগবে টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট আসবে নর্মাল আমরা যেগুলো খাই তার চেয়ে একটু আলাদা এই আর কি তো আলুটা দেখছেন আপনারা একদম শুকিয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দেবো এটা হচ্ছে ময়দা বাসায় থাকা ময়দা তারপর হচ্ছে দেব একটু কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারটা একটু বেশি আর ময়দাটা একটু কম মানে দুই চামচ যদি আমি ময়দা দিই তিন চামচ দেবো হচ্ছে আমি কর্নফ্লাওয়ার মাপটা এরকম হবে আপনারা আলুর পরিমাণ বুঝে বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন 
আর এর মধ্যে আমি দেব একটু মরিচের গুঁড়া তারপর দেব একটু লবণ এখানে দেব একটু আমি এটা কালো গোলমরিচের গুঁড়া এর মধ্যে আর আমি হলুদ দিচ্ছি না তারপর একটু চিলি ফ্লেক্স এটা অপশনাল এটা আপনাদের ইচ্ছা করলে দিবেন না দিতে ইচ্ছা করলে দিবেন না আর মরিচের গুঁড়াও যার যেমন ইচ্ছা তেমন দিবেন আর এখানে হচ্ছে একটু রসুন বাটা এর মধ্যে কিন্তু আমি আর আদা বাটা দিইনি শুধু রসুন বাটা দিলাম আলুর মধ্যে আর মাংসে কিন্তু আমি আদা রসুন দুইটাই দিয়েছি আর যা যা দিয়েছে সেটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে আবারও লিখে দিব এভাবে হালকা হাতে করে এই জিনিসটাকে এভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এটা কিন্তু মাখিয়ে রাখা যাবে না আমি বারবার বলছি তাহলে কিন্তু পানি ছেড়ে দেবে তো তখন জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে এটা একদম ভাজার আগে হাতটাকে একটু তেলে গ্রিস করে নিয়েছি আমি তারপরে এভাবে করে ভিতরে মাংস দিয়ে আমি চপটা বানিয়ে সরাসরি ভাজতে চলে যাব কেন এটা বানিয়ে যদি আপনারা রেখে দেন আলোর থেকে একদম পানি ছড়াবে সেভাবে মানে মাংসটা দিয়ে দিব তারপর আলু দিয়ে ঢেকে দেব তারপর আমি ফ্রাই করব ব্যাস হয়ে গেল আর এটার ফ্রাইয়ের তো যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছুই অনেক বেশি আছে ভাজা উচিত না কারণ হচ্ছে দিলেই পুরে যাবে ভিতরে দেখা যাবে কাঁচা থেকে গেছে তো ভাজাটা একটু ধৈর্য সহকারে অল্প আঁচে করে ভাজতে হয় তেলটা গরম করে নিয়ে তেলের ভিতর দিয়ে চুলাটা একদম কমিয়ে ভাজতে হবে কারণ মাংসটা কুক হওয়ার ব্যাপার আছে ভিতরে মাংসটা সিদ্ধ হতে হবে ঠিক মতন তো আমি যদি বেশি আঁচে দেই জিনিসটা উপর থেকে একদম পুরে যাবে ভিতরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে তো এই জিনিসটা একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে তো আমি এক এক করে সবগুলো বানিয়ে ফেললাম আপনারা দেখছেন এরকম হয়েছে মনে হচ্ছে না যে একটু সেমাই দিয়ে মানে সেমাই দিয়েছে উপরে এরকম মনে হচ্ছে আলুগুলাকে তারপর এটাকে আমি ডুবা তেলে ভাজবো এটা আপনারা এমনিও বিকালে নাস্তা বানিয়ে খেতে পারেন আর ইফতারিতে তো মাছটা একটু ট্রাই করতেই পারেন একটু অন্য রকম রেসিপি কারণ ইফতারে আমরা সব সময়ই আলু চপ পেঁয়াজু বেগুনি ভেজিটেবল রোল সমুচা সিঙ্গারা এসবই খাই তো একটু অন্য রকম করতে চেয়েছি আমি তো খুবই পছন্দ করেছে আমার বাসার সবাই তো এখন আমি ফ্রাই করব সবগুলা আমি তেলটা গরম হতে হবে তেলটা আবার ঠান্ডা থাকলে দিলে হবে না তেলটা গরমই হতে হবে কিন্তু অনেক বেশি আছেন না ভাজতে হবে না আর অনেক গরমের মধ্যে না যে একদম দিলেই যেন পুরে যায় এরকম যেন না হয় কারণ উপরে কালারটা তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে দেখছেন আপনারা একদমও কিন্তু খুলেও আসেনি কিছুই না এভাবে আমি অল্প আছে করে অনেকক্ষণ সময় ধরে আসলে ভেজেছি আর আমি আপনাদেরকে শেষে দেখিয়ে দিচ্ছি যে মাংসটা প্রপারলি কুকড হয়েছে কি না কারণ মাংস বা যে কোনো জিনিস পোলট্রি টাইপের যে কোনো জিনিস প্রপার কুকড বেতে খাওয়া উচিত আন্ডার কুকড হলে ওখানে কিন্তু ওটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না তো ডিম হোক মাংস হোক যাই হোক সব কিছু জিনিস প্রপারলি কুক ভাবে খাওয়া উচিত আর এখন তো আপনারা জানেনি যে আমরা কতটা রিস্কে তো সব কিছুতেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কারণ প্রপারলি কুক হলে কিন্তু খাবারের মধ্যে কোনো ধরনের জার্ম ব্যাকটেরিয়া কিছু কিন্তু থাকে না হিটের কারণে ওটা মরে যায় তো ওটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন জিনিসগুলা একটু ছাড়েও নি কিছুই হয়নি ওইভাবেই হয়ে যাবে শুধু একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে এটাই হচ্ছে একটু প্রবলেম মনে হতে পারে আপনাদের যাদের তাড়াহুড়া থাকে তাদের একটু প্রবলেম মনে হবে কারণ জিনিসটা আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে চিকেনটা সিদ্ধ হয়েছে কি না আর আলুটা কিন্তু উপরে যেহেতু আলুর ভিতরে কর্নফ্লাওয়ার আছে ফ্লাওয়ার আছে অনেক কিন্তু ক্রিসপি একটা ভাব আসবে যখন আপনারা বাইট করবেন আলুটা একটা ফ্লেভার পাবেন আলুটা যেহেতু আমি মশলা দিয়েছি আলুটার মধ্যে একটা টেস্ট আছে এমন না যে ওটা টেস্টলেস উপরের পার্টটা ওটাও মজা লাগবে আর ভিতরের চিকেনটা তো মজা লাগবেই তো আমি পুরান কথাটা বলে ফেলি যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে অলে ক্লিক করে দিবেন আর যারা করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমার ব্লগুলো দেখার জন্য তো আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না লাইক দিবেন প্লিজ আর একটা শেয়ারও করে দিতে পারেন যদি ভালো লাগে আর অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন যারা খাননি তো আপনারা দেখছেন যে মাংসটা দেখাই আমি এই দেখেন মাংসটা একদমই সিদ্ধ হয়ে প্রপারলি কুকড হয়ে গিয়েছে তো আপনাদের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না যে জিনিসটা কেমন হবে তো আজকে বিদায় নিয়ে নিব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ